Jij zei onlangs, het vaccineren van kinderen voor COVID-19 is een onvergevelijke zonde. Dat is een stevige uitspraak. Kun je dat motiveren? Ja, ik, een onvergevelijke zonde is uh, dus, dus nog een, een superlatief, zou misschien een doodzonde zijn. D dit is gewoon zo ongelooflijk belachelijk. Ik kan je zeggen, als je een vaccin hebt dat echt werkt en zou een impact hebben op de transmissie, als je 20 of 30 procent van de bevolking gevaccineerd krijgt, dan ga je al een duidelijk en drastisch effect zien. Hier zitten we met een vaccin waar je dus twee groepen hebt van experten. De ene groep zegt het werkt, de andere groep zegt het werkt niet. De graad van infectiositeit blijft toenemen en uh, volgens mij en ondertussen vele anderen is dit duidelijk het gevolg van de massavaccinatie. En dus dit bevordert, dit bevordert de vermeerdering van de hoog infectieuze varianten. Maar waarom dit is horen precies... wij andere wetenschappers dit niet roepen? Want hoe kan het dat jij dit zegt en weet en anderen het niet zeggen? En, 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 en niemand naar voren trekt. Wel, er zijn natuurlijk wel genoeg mensen uh, opnieuw hè, die dit weten. Ik zeg uit de industrie zelf uh, hoor je niets. En, uh, maar ja, hoe kan dat, Geert? Wel, hoe kan dat? Dit gaat toch wel, over leven en dood? Wel, het, het, uh, ik, ik, uh, ik spreek nu voor jouw camera. Alles hangt er vanaf van waar die beelden terechtkomen van mensen die gewoon de wetenschap verkondigen. De wetenschap is de dag van vandaag spijtig genoeg inconvenient geworden. Het, het, het is onaangenaam om, om, om wetenschap te verkondigen. Maar op langere termijn zal de waarheid natuurlijk naar boven komen. Dat is zeer duidelijk. Ja, kijk, we gaan nooit meer van het coronavirus afkomen. Nooit meer? Nooit meer. De wereld gaat echt veranderen. Wij komen, het, het wordt echt een andere wereld. We zullen met elkaar moeten zoeken naar het nieuwe normaal in de anderhalve meter samenleving. We leven in een bijzondere tijd. De wereld is in transitie en zal nooit meer worden zoals die was. Althans, dat wordt ons verteld. Het nieuwe normaal, social distancing, de anderhalve meter samenleving vanwege een virus. En de oplossing? Een vaccin. Samen met mijn collega reis ik naar België voor antwoorden. Antwoorden op vragen die gesteld moeten worden. Want een jaar na de uitrol van de vaccins zijn we terug bij af. Een lockdown, strengere maatregelen en een schreeuw om boosters... omdat de vaccins toch niet zo goed blijken te werken als gehoopt... nu de zoveelste variant, Omicron, het land opnieuw in angst gijzelt. Goedenavond. Als tenminste iedereen een booster neemt. En dat moet, want anders bent u niet genoeg beschermd tegen Omicron. Hoe zit dat nou met die vaccins, als bijna 90% is gevaccineerd? Waarom zitten we dan nog in deze impasse? Ik praat erover met de roemruchte Belgische viroloog en vaccinoloog Dr. Geert van den Bossen. Hij luidde negen maanden geleden al de noodklok bij de WHO en voorspelde dat massavaccinatie tijdens een pandemie het tegenovergestelde resultaat zal opleveren. En hij kreeg gelijk. Maar ook is hij een groot tegenstander van het vaccineren van kinderen en noemt hij het zelfs een onvergevelijke zonde. Ik ga langs bij de man die verguist werd door de Belgische media, maar zeker een stem verdient. Dokter Geert van den Bossen. Dag Geert. Komen jullie dan binnen? Ja. Geert, ik heb inmiddels duizenden e-mails ontvangen van mensen die zeiden... Geert van den Bossen moet je interviewen. Je stond boven aan mijn lijstje en uh, ja, ik weet dat je het heel erg druk hebt. Dus ontzettend dank dat je ons wilde ontvangen voor dit interview. Belangrijk is om te zeggen, jij bent negen maanden geleden al naar voren getreden. Zo ongeveer, hè, met een video, een oproep aan de WHO. Neem contact met mij op. Want jij voorzag een ramp. Jouw stelling is massale hè, vaccinatie tijdens een pandemie leidt eigenlijk tot resistentie en mutaties van het virus en uiteindelijk tot een uh, sterfte toename. En nog belangrijker, je hebt kort geleden een persconferentie gedaan. En tijdens die persconferentie zei je vaccinatie bij kinderen voor COVID-19 is een onvergevelijke zonde. Nu weet ik dat er heel veel bezorgde ouders zijn in Nederland en Vlaanderen die advies willen, hè, want de EMA-keuringen zijn er al door. Overheden willen kinderen vaccineren, dus die willen dus een advies van jou. Maar als mensen nou dit filmpje krijgen toegestuurd en denken, wie is Geert van den Bossen? 
En vanuit welke deskundigheid spreek jij? Wat zou je dan vertellen? Wel, ik ben uh, vaccinoloog en uh, viroloog. Dus ik, ben, ik had oorspronkelijk een opleiding als uh, dierenarts. Ik uh, ben ook een aantal jaren klinisch aan de slag gegaan. Uh, maar heb dan uh, vrij vroeg in mijn loopbaan ben ik overgeschakeld naar uh, virologie, moleculaire biologie uh, aan het Robert Koch Instituut onder uh, professor Ludwig. Het was dus een drastische uh, ommekeer. En uh, heb me dan uh, verder ook uh, gespecialiseerd in uh, milieuvirologie. Uh, dat was toen mijn carrière in Duitsland. Ben dan na uh, een 10, 12 jaar uh, academische uh, verderscholing. Ben ik dan, heb ik dan beslist om uh, in, de, in de industrie aan de slag te gaan, dus in de vaccinindustrie. Ik heb daarbij een drietal uh, grote internationale bedrijven gewerkt. Ik heb uh, uh, zowel in research gewerkt als in uh, late development. Dus dit is het de latere ontwikkeling van het uh, vaccin. Dus uh, zeer veel dichter bij het klinisch en het regulatoire uh, regelgevende gebeuren. En uh, heb dan ook een aantal uh, jaren bij uh, de Bill and Melinda Gates Foundation uh, gewerkt. Dus aan de, in de westkust uh, in de, van de Verenigde Staten, waar ik dus ja, vooral verantwoordelijk was binnen het departement Vaccine Discovery uh, voor het uh, financieren, het sponsoren van uh, nieuwe ideeën met betrekking tot vaccinontwikkeling. Hè. Dus uh, daar ging de problematiek vooral om... Uh, ja, infectieuze ziekten in ontwikkelingslanden, uh, zoals HIV, malaria, tuberculose, dus zeer zware uitdagingen. En uh, heb dan ook een tijdje voor Gavi uh, gewerkt in uh, Genève, dus de Global Alliance for Vaccines and Immunization. En uh, ja, de manier waarop ik bij de pandemie ben betrokken geweest en denk dat ik mijn steentje kan bijdragen, is dat ik eigenlijk door toeval in de loop van mijn loopbaan met de verschillende disciplines in contact ben gekomen die eigenlijk zeer, zeer nauw nu bij de pandemie betrokken zijn. Dat is ten eerste dus virologie, vanzelfsprekend. We spreken over een virus. Ten tweede immunologie. Dus een pandemie is eigenlijk een interactie tussen een virus en het immuunsysteem, maar wel dus op populatieniveau. En uh, dus ook de evolutionaire biologie is iets wat ik steeds uh, zeer nauw vervolgd heb. En dat natuurlijk grijpt de mens in, niet alleen via infectiepreventiemaatregelen, maar natuurlijk ook, zoals we weten, via massavaccinatie. En uh, ik denk dat ik wel, een, wel degelijk een, een, een zeer, zeer degelijke en volledige opleiding genoten heb als vaccinoloog. Dus als je die uh, verschillende disciplines uh, bij elkaar brengt, dan zijn er misschien wel mensen, uh, of zeker en vast mensen, die in elk van die disciplines nog beter geschoold zijn dan ikzelf. Maar uh, men vindt niet zo zeer veel mensen die dus eigenlijk uit al die verschillende disciplines ervaring kunnen putten en die eigenlijk bij elkaar brengen om, om dit te toetsen aan de context van een pandemie, waar wel degelijk alle die, deze disciplines, denk ik, uh, noodzakelijk zijn, om, om te begrijpen hoe de pandemie in elkaar zit. Eén, en ten tweede, wat de gevolgen zijn van de menselijke interventie op de pandemie. Geert, je bent multidisciplinair, maar belangrijk is om te benadrukken, je bent in ieder geval geen antivaxer, je bent niet tegen vaccinatie in zijn algemeenheid, maar toch deed jij een oproep aan de WHO. Laten we even kijken naar die oproep. Dear colleagues at the WHO, I'm urging you to immediately open the scientific debate on how human interventions in the COVID-19 pandemic are currently driving viral immune escape. I'm urging you to invite me for a scientific hearing, open to the public and to scientists all over the world on this very topic, ignoring or denying the impact of stringent infection prevention measures combined with mass vaccination using prophylactic vaccines is a colossal blunder. Please do listen to my cry of distress on behalf of humanity. I sincerely thank you for considering my call. 
Deze uitzending eindigt op YouTube hier. En dat is misschien maar beter ook. Want het moet stoppen met de censuur. Klik op de link onderin en kijk verder vanaf onze website.